సో మీకు రేసింగ్ లో కూడా చాలా లెవెల్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీతో స్టార్ట్ చేస్తారు స్టాక్ అంటే షోరూమ్ నుంచి బైక్ ఎలా వస్తుంది అదే పవర్ ఉండదు సో అదేంటంటే ఆ కోచ్ గొప్పతనం కూడా ఆయన ట్రైన్ చేయాలి ఫిట్నెస్ లేదు అంటే అయిపోయినట్టు నెక్స్ట్ బెడ్ కూడా దిగలేదు కాళ్ళు పని చేయవు చేతులు పని చేయవు షోల్డర్స్ పని చేయవు ఇది ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఇది ఎక్కడ నేను నాకు తెలిసి రివీల్ చేయలేదు అనుకుంటున్నాను నాకు టూ ఇయర్స్ తో తెలిసింది ఏంటంటే నా బండి కావాలని ఎవరు చేశారు బట్ సందీప్ ఐమ్ సో సారీ నీకు ఇలా చేశాను welcome sandeep welcome thank to you. the show thank you so thank much you. for coming here thank you so much. you have traveled a long way to come here yeah. thank you thank you so much no yeah so uh, what you think of uh, for yourself ante meeru oka racer now you started a youtube also you are getting active in instagram social media handles also yes yes, yes. what do you think of yourself so for me i want to get into everything and it's as simple as this uh, i i was into skating chinnapudu okay. కొన్ని ఇయర్స్ చేశాను లైక్ వన్ టూ ఇయర్స్ దానిలో స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళాను దానిపైన ఇష్టం పోయింది వదిలేసాను దాని తర్వాత రేసింగ్ రేసింగ్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టైంలో సో నా ఏజ్ బట్టి నావన్నీ మారుతూ ఉంటాయి అనమాట తర్వాత ఈ కోవిడ్ టైంలో రేసెస్ ఏమి అవ్వక టూ ఇయర్స్ అలా ఖాళీ ఉంది అప్పుడు నేను మోటార్ సైకిల్స్ కనెక్టెడ్ ఉండాలి సో చిన్నప్పటి నుంచి మోటార్ సైకిల్స్ అనిపించి ఉంది కాబట్టి దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి కోవిడ్ టైంలో కొంచెం మా ట్విట్గా మేనేజ్ చేసి మీనింగ్ అప్పుడు ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కదా ట్రావెల్ ఇష్యూస్ మేనేజ్ చేసి కొంచెం ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేయడం అక్కడి నుంచి వై నాట్ యూట్యూబ్ అని చెప్పేసి అప్పటికే నాకు యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయక వన్ టూ ఇయర్స్ ముందు కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫోర్స్ చేశారు రేసింగ్ గురించి కానీ అట్లా స్టార్ట్ చేయని చెప్పేసి అలా అలా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ అయింది యూట్యూబ్ నుంచి ఇప్పటికి నాకు కలిసి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోతున్నట్టుంది యూట్యూబ్ ఇప్పుడు తర్వాత ఏజ్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐ మీన్ టు బిజినెస్ కంప్లీట్లీ అలా what actually endante me what actually your character trait that driven actually ga me dantlo unna oka edi character trait driven towards this racing sort of thing racing that's a pure passion if you pure ask passion. me yeah, since my childhood uh, i love motorcycles i love okay. speed appudu adu mella mella ga flow thane chinna appudu evaraina sare sare saada vaadutunnadu anna todile astaru kani manam actually మన డ్రీమ్స్ మనకు తెలుసు ఏం అవ్వాలి అనుకున్నాము నాకు ఎక్కువ క్లారిటీ ఉంటుంది కదా తర్వాత ఏజ్ డెవలప్ అవుతున్న కొద్ది సో మనకు కూడా ఆబ్వియస్లీ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది కదా బట్ యూ గాట్ ఇన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్కి వెళ్తాను ఓన్లీ ప్యాషన్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆఫ్ సమ్ సర్టెన్ క్రై అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే వాట్ ఐ థింక్ ఆఫ్ ఒక అథ్లెట్కి హీ విల్ ఒక ఒక స్పోర్ట్స్ అనేది హీ యాక్చువల్లీ నో ఇట్ వాస్ గోట్ కనెక్టెడ్ సమ్వేర్ అని నాకు ఎక్కడ లోపల నుంచి కనెక్షన్ ఉంది దాట్స్ వై ఎవ్రీ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ హూ డన్ గ్రేట్ ఇన్ దాట్ స్పోర్ట్ వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది వాట్ యాక్చువల్ కనెక్షన్ నేను అది నాకు కూడా ప్యాషన్ బట్ ఐ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్ షార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ మీరు చేసేది అది ఇన్సేన్ థింగ్స్ సో ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇన్ టు సంథింగ్ నేను ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళిపోతాను ఏది స్టార్ట్ చేసి ఫెయిల్యూర్ అయినా సరే ఓడిపోయి ఇంకా గివ్ అప్ చేసి వెన్ బ్యాక్ స్టెప్ అనేది నా లైఫ్ లో నేను దేనిలో నేను వేయలేదు నా లైఫ్ లో కూడా ఎప్పుడు బ్యాక్ స్టెప్ అనేది ఉండనే ఉండదు సో అందరూ చాలా కూల్ గా సరదాగా చూస్తారు రేసెస్ కానీ స్పీడ్ కానీ నేను కొంచెం లోపలికి డీప్ గా వెళ్ళిపోతా అనమాట ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హవ్ వీ థింక్ హవ్ వీ రియలైజ్ థింగ్స్ కానీ హవ్ వీ ప్లాన్ థింగ్స్ కొంచెం ప్లానింగ్ గట్టిగా చేసుకున్న అందరి లాగా కాకుండా రీసెర్చ్ చేసి చేసి నాకు టైం పట్టింది చాలా టైం పట్టింది ఇది అంటే ఫ్రమ్ ఆర్ స్టేట్స్ తెలుగు స్టేట్స్ ఎవరు రేసింగ్ లో ఈ స్టేజ్ కి రాలేదు అవును ఎవరు రాలేదు నన్ను గైడ్ చేసే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటారు అలాంటి ఎవరికి తెలియనప్పుడు లైక్ బీయింగ్ ఎ ఫస్ట్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ నాకు కొంచెం టైం పడుతుంది సో అలా రీసెర్చ్ కొంచెం టైం పట్టింది మెల్లమెల్లగా ఫ్లో కూడా నాకు అలా కుదిరేసింది మన ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మన ఆలోచనలు అన్ని దానిలోనే ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫ్లో లో థింగ్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి అలా నా అయిపోయిందా నేను కూడా చాలా సీరియస్ ఉండి ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం కష్టాలు పడి ఐ మీన్ చాలా ఫేస్ చేసి కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా అయిపోతాం అన్ని థింగ్స్ ఈజీగా అయిపోతుంది దాని దాని మీద వాల్యూ ఉంటుంది సో అలానే చాలా చూసాను ఈ రేసింగ్ విషయంలో మాత్రం లైక్ ఎంత బ్యాడ్ టైమ్స్ అంటే అన్ని బ్యాడ్ టైమ్స్ చూసాను 
ఇంకా సీరియస్ అయిపోయాను సో నాకు బ్యాక్ స్టెప్ వేయడం అనేది అస్సలు నచ్చదు నాకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే ఇంకా కోపం ఎక్కువ వస్తున్నాను సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఇంకా అలా అలా కొంచెం డీప్ గా కనెక్ట్ అయిపోయిన రేసింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్ యాక్చువల్గా మన ఇండియాలో దీనికి అంత పాపులారిటీ లేదు యాక్చువల్ అంత సపోర్ట్ లేదు అంత పాపులారిటీ లేదు అండ్ ఏదైనా వాట్ యాక్చువల్లీ బిలీవ్ యాజ్ అ మార్కెట్ ఇయర్ యాజ్ అ మార్కెటింగ్ ఇయర్ అనే ఎనిథింగ్ నేను బిజినెస్ రకంగానే చూస్తాను మనకి ఏంటంటే ఏదైనా ఏ స్పోర్ట్ అయినా మెయిన్ మీడియాలోకి రానంత వరకు ఆ స్పోర్ట్ అనేది పాపులర్ అవ్వదు ఎక్కడైనా సరే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మన సినిమాల్లో బైక్ రేసింగ్ ఆ కెరియర్ ని పట్టుకొని ఎవరి సినిమాలు తీయలేదు కొంచెం కూల్ గా కనిపించడానికి జస్ట్ కొంచెం కూల్ గా కనపడానికి ఆ ఆస్పెక్ట్ యూజ్ చేస్తారు కానీ దాని కెరియర్ కన్నా థాట్ ప్రాసెస్ ని ఎవరు తెలియదు ఇది కెరియర్ అనేది కూడా ఎవరు తెలియదు వాట్ యూ అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు గైడ్ చేశారు లేదా నేను కెరీర్ నా లైఫ్ లో నేను రేసింగ్ చేస్తూ బతకాలి అని లేదు అసలు ఇది కెరీర్ పెట్టుకుందా అనే థాట్ లేదు నా లైఫ్ లో నేను నేను ఉన్నందుకు నాకు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలని రేసింగ్ లోకి వచ్చాను ఓకే సో నాకు ఎప్పుడు ఇష్టం ఉండేది ఇది కాబట్టి నేను ఇది చేస్తూనే హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాను అది ఆపేస్తే నేను అసలు నా లైఫ్ లో హ్యాపీగా ఉండలేను సో నేను కెరీర్ గా దీంతోనే మనీ ఏం చేయాలి దీంతోనే నా ఫ్యామిలీ అనేది ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు లైఫ్ లాంగ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే దిస్ గివ్స్ మీ ప్లెజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అన్ని నాకు రేసింగ్ లోనే వస్తాయి బైక్స్ తోనే వస్తాయి యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ యూ ప్లెజర్ గివింగ్ యూ ప్లెజర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాట్ ఎండ్ పాయింట్స్ కొంచెం మా సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రేసెస్ లేకపోయినా సరే వీక్ అంతా ఏదో ఒక ఇష్యూస్ లో మీనింగ్ ఏదో ఒక పనులు చేస్తూనే ఉంటాం వీకెండ్ లో బైక్ తీసుకుని కొంచెం లాంగ్ డిస్టెన్స్ వీకెండ్ రైడ్స్ అని సూపర్ బైక్ రైడ్స్ అని చేస్తాం అక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేస్తుంది సో వీక్ అంతా కష్టపడినందుకు వీకెండ్ లో ఒక్క రోజులో చచ్చిపోతాను మీకు ఉండే టెన్షన్ అని చెప్పొచ్చు వేరే వర్డ్ ఏది యూస్ చేయాలి నాకు తెలియదు కానీ రేస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఉంటుంది ఒక ఫీలింగ్ లిటరలీ ఎవరి ఫేసెస్ కూడా చూడను నా ఫేస్ లో మీరు ఎంత పెద్ద జోక్ చేసినా స్మైల్ కూడా రాదు అవునా అంత ఘోరమైన ప్రెషర్ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఓకే ఎందుకంటే లైఫ్ అనేది పక్కన పెట్టేస్తున్నా సరే అక్కడ రేస్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం దాట్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ లైక్ చిన్న తేడా వచ్చిన మన మన మిస్టేక్ కూడా ఉండదు రేసింగ్ లో ఎప్పుడైనా చాలా మంది నా ఒపోనెంట్స్ కానీ మన డ్రైవర్స్ కానీ ఎవరికైనా ఐ మీన్ రేసింగ్ లో మన కాంపిటేటర్స్ కానీ బ్రేక్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు ఇంజిన్ పోవచ్చు డైరెక్ట్ గా వచ్చి మనల్ని హిట్ చేయొచ్చు సో వాళ్ళ తప్పు వాళ్ళు మనల్ని హిట్ చేసినా సరే మనం బతుకుతాం చచ్చిపోతాం కూడా తెలియదు తెలియదు అలా నేను ఎవరిని రేసింగ్ నుంచి భయపెట్టలేదు రేసింగ్ లైక్ కొంచెం రిస్క్ స్పోర్ట్ అనేది చెప్తాను అంతే నేను రియాలిటీ చెప్తున్నాను మా మనకు ఉండాల్సిన సేఫ్టీ గేర్స్ అన్ని ఉంటాయి బట్ స్టిల్ రేసింగ్ కొంచెం ఇంకా ఆ ప్రెషర్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు ఆ లీన్ లో బైక్ లీన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉండేది చాలా బైక్ కి రోడ్ కి ఆ టైర్ కూడా చాలా థిన్ కొంచెమే ఉంటుంది అక్కడ తేడా వచ్చిందంటే ఎగిరిపోతాం ఎగిరిపోయినప్పుడు బతుకుతాము ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు నేను ఒకటి విన్నాను ఎయిర్ బోన్ సంథింగ్ సోడ్ ఆఫ్ థింగ్ ఉంటుందని జస్ట్ గాలికి ఒక ఒక లెవెల్ ఆఫ్ స్పీడ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు రోడ్ కి అండ్ బండి కి బైక్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో ట్రావెల్ చేస్తాం కార్డ్ ఎంత తిని ఉంటుందో అంత ఉంటాయి అని విని ఉంటారు లో మనకేం అనిపించదు త్రీ హండ్రెడ్ చేసినా త్రీ ఫిఫ్టీ చేసినా మ్యాటర్ కాదు ఎప్పుడైతే లీన్స్ లో హై స్పీడ్స్ లో ఉంటాము అలాంటప్పుడు ఏమన్నా తేడాలు వస్తాయి కదా మీనింగ్ టైర్స్ లిప్పడం వెనకల నుంచి ఏమైనా రైడర్ టచ్ చేసినప్పుడు ఓవర్టేక్స్ లో లైక్ చాలా ఇంచు ఇంచు డిఫరెన్స్ లో ఓవర్టేక్ చేస్తాం అలాంటి టైంలో కొంచెం ఒక హార్ట్ ఒక 
ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఆగుతుంది అనమాట ఓకే అవి కొంచెం భయంకరంగా ఉంటాయి బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ స్పీడ్ లో బ్రేక్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు అవే భయం వస్తే గానీ మిగతాదంతా కొంచెం మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తాయి మనకి అంటే యాజ్ అ రేసర్ నేను అలా ఫీల్ అవుతాను చూసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా భయం వస్తుంది ఆబ్వియస్ అండ్ యాక్చువల్ గా మా మేము యాజ్ ఎ యూత్ మేమైనా బైక్ కొనుక్కుంటే వీ విల్ హ్యావింగ్ దట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దట్ బైక్ లేదండి అసలు సూపర్ బైక్ విత్ ద బైక్ ఎస్ ఎవరైనా ఆ బైక్ తో సేమ్ ఫీలింగ్ వస్తుందా బికాస్ దట్ ఈస్ రోబోస్ట్ బైక్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇంకెలా ఉంటుందంటే మీకు కనెక్ట్ అయిపోయినట్టు ఉంటుంది బైక్ తో మీరు చెప్పిన బైక్ ఉంటుంది బైక్ తో మాట్లాడే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇది చెప్తే కొంతమంది ఏంటి కొంచెం మాట్లాడుతుంది ఏదో కూల్ గా కెమెరా ఉంది కనెక్ట్ ఆ ఫీలింగ్ కానీ ఆ ఫీలింగ్ అందరికీ రాదు అవునా వచ్చినట్టునే ఇంకా ట్రూ బైక్ రన్ చెప్పుకోవచ్చు చాలా మంది అలాగే చెప్తారు ధోని కూడా అలాగే చెప్తారు జాన్ అబ్రహ్ Oh. these people used to say all these things oh. okay ipudu culture konjam perugutundi in hyderabad yeah That's getting you getting you nice idea uh, how this is running 24 hours racing school. 24 school of racing yeah. 24 school of racing pure passion to start chesam andi ipudu ela ante neenu na jeevithamlo ipudu varaku utti racing kan cheppi adu kuda ante lakhs artist avuna anta anta spend chesam bikes gaani tuners gaani teams gaani pay chesindi safety gear gaani ivanni నా లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ లో ఒక వన్ ఇయర్ దాటేసి ఉంటుంది నేను స్పెండ్ చేసిన ఇయర్ ఇంత కష్టపడి చేశాను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను మళ్ళీ ఒక రేస్ కి చేయాలంటే ఇప్పుడు నాకు ఇండియాలో లెవెల్స్ లో నేను ఇంతకు ముందు నాకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ లాక్స్ పెడితే రేస్ చేస్తాను అంటే టీమ్ కానీ బైక్ కానీ ఆ స్టేజెస్ అన్ని దాటిపోయాను కాబట్టి మళ్ళీ అవే చేయలేను ఇప్పుడు నేను చేయాలంటే కనీసం ట్వంటీ లాక్స్ అవుతుంది లైక్ మినిమం మ్యాక్స్ అయితే టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ క్రోర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది అంత పెద్ద రేసెస్ మోటో జీపీ వరకు మోటో త్రీ మోటో టూకి వెళ్ళిపోవాలంటే ఆఫ్టర్ స్పెండ్ అరౌండ్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ లేదు స్పెండ్ చేయకుండా కొంచెం తక్కువ స్పెండ్ చేయకుండా కూడా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళచ్చు బట్ దట్ విల్ టేక్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంకా నేను డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ దానిలోనే ఉండుంటే నా లైఫ్లో నేను అదగలేను స్పోర్ట్లో స్పోర్ట్లో ఎదుగుతానో లేదో ఇట్స్ లైక్ చెప్పలేము ఎవరని చెప్పలేము అంత రిస్క్ తీసుకుంటే లైఫ్ లో ఫెయిల్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అందుకని హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ మనీ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ విత్ దట్ మనీ ఐ గెట్ ఇన్ రేసింగ్ అగైన్ సో నేను ఇప్పుడు స్పెండ్ చేస్తాను నేను ఒక ఫోర్ రూపాయలు సంపాదించానంటే అప్పుడు ఇరవై లక్షలు పెట్టినా సరే ఇరవై లక్షలు పెట్టి ఒక రేస్ చేస్తున్నా అంటే మీనింగ్ ఉంది దట్స్ దట్స్ అ సేఫ్ గేమ్ సో నేను అలా ప్లాన్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ లైక్ రన్నింగ్ రేసింగ్ రేసింగ్ స్కూల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు స్కూల్ అగైన్ కొంచెం డైవర్ట్ అయ్యి వేరే సైడ్ వెళ్ళాం బట్ స్కూల్ ఏంటంటే చాలా మందికి రేసింగ్ అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు నేను నేను చేసేది ఏంటంటే తెలుగు స్టేట్స్ లో రేసింగ్ అనేది చాలా తక్కువ మంది చాలా తక్కువ సో మేము వెళ్లే వరకు యాక్చువల్ గా అది మీరు స్టార్ట్ చేయడం కూడా సార్ అది మీరేం చేసుకోలేదు దాని గురించి డబ్బులు యాక్చువల్ గా సర్వ్ చేయడం ఎక్కువ ఉంటాం కూడా చేసేది ఏంటంటే అది నేను ప్రాఫిట్ బిజినెస్ లో చేయట్లేదండి అది అవ్వదు ప్రాఫిట్ అవును అంటే నిజంగా ప్రాఫిట్ చేసుకోవాలంటే దేర్ ఆర్ వేస్ దేర్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ బట్ ఈ కెన్ నాట్ నేను 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 అది కూడా బిజినెస్ లో చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే గ్రో అయ్యే స్పోర్ట్ కొంచెం తక్కువ గ్రో అవుతుంది ఎందుకంటే నేను అక్కడ కూడా మనీని కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను అంటే కొంతమంది ఎఫర్ట్ చేయలేరు నేనేం చేస్తాను ట్రాక్ కి నేను రెంట్ కి తీసుకుంటాను కదా డైరెక్ట్ ట్రాక్ పేమెంట్ ఎంత ఉంటుందో అలా డివైడ్ చేసి అది పే చేసి నేను ఫ్రీగా లైక్ ఫ్రీగా అందరికి నేర్పిస్తున్నాను ప్రాక్టీస్ కోసం ఇలా ఎందుకంటే స్పోర్ట్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంకొకటి మీరు అడగచ్చు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో నాకేదో స్పాన్సర్స్ ఉన్నారని ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉందని ఒక కోటి పిల్లల ఖర్చు పెట్టి ఉండొచ్చు బట్ అందరూ అలా ఇబ్బందులు పడతారు అనే క్వశ్చన్ మీరు అడగచ్చు కానీ అది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ తోనే అయిపోవాలంటే వాళ్ళకి అంత ఖర్చు అవ్వదు హార్డ్లీ ఇట్ కాస్ దెమ్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ లాక్స్ కొంతమందికి ఆ డ్రీమ్ ఉంటుంది జీవితంలో ఏదో చేయాలి నేను నేషనల్ ఛాంపియన్ అవ్వాలి అలా అది మన స్టేట్స్ నుంచి తొందరగా అవ్వాలని చెప్పేసి నేను అంత పర్సనల్ కేర్ తీసుకుని ఇక్కడ చేస్తున్నాను అంతే ఎప్పుడు మీకు అంత ఎక్స్పెన్స్ అవుతాయి అంటే అది నచ్చి మీరు దీనిలో ఉండి మీకు ఇదే కావాలి మీరు ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు అనుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే నాకు హైదరాబాద్ నుంచి నేషనల్ ఛాంపియన్స్ కావాలి నా తర్వాత ఎవరు లేరు ప్రోస్టాక్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ
ఈ నేమ్ కనిపించాలి దీనికోసం స్పోర్ట్ ని పెద్దగా చేయడం కోసం చేస్తున్నాం అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి కూడా ఫ్యూచర్ లో మంచి సీన్ ఉంది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మోటో జీబీ కూడా జరుగుతుంది అంటే స్పోర్ట్ స్పోర్ట్ చాలా తొందర గ్రో అవుతుంది లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సో ఇది ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయింది చాలా చాలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆ లెవెల్స్ తో కొంచెం మనోళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలి ఎవ్రీ వీక్ వీ ట్రైన్ ట్వంటీ పీపుల్ ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ చెయ్యం ఎందుకంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది లైక్ వచ్చిన వాళ్ళు కంప్లీట్ గా నేర్చుకుని వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నలభై మంది నేను పెట్టుకోవచ్చు మనీ సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ స్లాట్స్ అండ్ హౌ లాంగ్ వాస్ దోర్స్ ఇట్ జస్ట్ ఫైవ్ అవర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ అవర్స్ ఓకే మార్నింగ్ ఫైవ్ టు మార్నింగ్ టెన్ ఓకే అండ్ దెన్ వీ టీచ్ దమ్ బేసిక్స్ ఓకే అసలు బేసిక్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ కు రేసింగ్ అంటే ఏంటి ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ప్రాక్టికల్ గా ఐ మీన్ చూపిస్తాము వాళ్ళతో చేయిస్తాము ఓకే అండ్ దాని తర్వాత వాళ్ళు ట్రాక్ టైం ఎంత స్పెండ్ చేశారు అని సో ఇక్కడ మీకు రేసింగ్ స్కూల్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఓపెన్ సెషన్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ అటెండ్ ఈ ట్రాక్ డే లో ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యారు అంటే నెక్స్ట్ ట్రాక్ డే ఓపెన్ కి వెళ్తారు అంటే మీరు నేర్పించింది ఓపెన్ ట్రాక్ డే లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇంకా ట్రాక్ టైం ఎక్కువ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు సో మేము చేయాల్సిన అంతా మేము ఈ ట్రైనింగ్ లో అయిపోతుంది దాని తర్వాత నుంచి వాళ్ళు ఓపెన్ లోకి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు సో వాడికి అంత నిజంగానే ప్యాషన్ ఉంటాయి ఆ రైడర్ కి దానిలో లైక్ ఇంకా గ్రో అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఓపెన్ సెషన్ చేసుకుంటారు లేదు నాకు రోడ్ సేఫ్టీ విషయంలో కానీ నాకు బైక్ నా చేతిలో హ్యాండిల్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తో ఆపేసుకుని వాళ్ళు నార్మల్ గా రైడ్ చేసుకుంటారు సో ట్రాక్ ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ రేసింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రావాల్సిన అవసరం లేదు బైక్ మీ మాట వినాలి అంటే ట్రాక్ లో బైక్ తీసుకుని రావాల్సి అది ఎలా మాట వినాలో మీరు చెప్తారు మేము ఎలా చెప్ చూపిస్తాము ట్రైన్ చేస్తాం అంటే మీరు చూడండి సింపుల్ మేము ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్ ట్రైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కడి వరకు బ్రేక్ చేయవచ్చు ఎన్ని ఫింగర్స్ తో బ్రేక్ చేయాలి బైక్ నిలా ఆపాలి దీని వల్ల యూజ్ ఏంటంటే చాలా మంది యాక్సిడెంట్స్ తగ్గుతాయి సో రేసింగ్ నేర్పించడం వల్ల యాక్సిడెంట్స్ తగ్గుతాయి రోడ్ పైన ఎందుకంటే ఇక్కడ పడుతూ 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 ఉంటే రోడ్ పైన ఎలా పడకూడదో నేర్చుకుంటారు బైక్ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుందో తెలుస్తుంది ఏ స్పీడ్ లో వెళ్తే బండి ఎక్కడి వరకు ఆగుతుందో తెలుస్తుంది సో మేము కోన్ టు కోన్ బట్టి ఈ స్పీడ్ ఇక్కడ టచ్ చేయాలి ఈ కోన్ నుంచి ఈ కోన్ నువ్వు బైక్ ఆపేయాలి అని సో అది చేసే వరకు ట్రైన్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి రోడ్ పైన చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా తగ్గుతాయి అండ్ అది కూడా వాళ్ళ చేతిలో ఉంది వాళ్ళు ఏంటి ఇక్కడ ఇన్స్పైర్ అయ్యి రోడ్డు పైనకి వెళ్ళి రేసెస్ చేస్తే అక్కడ ఇబ్బంది పడతారు సో నేనేంటంటే జనాలు అంత మూర్ఖులు కూడా కాదు నేర్చుకుంటారు అనే దాంతో ఇలా నేర్పిస్తున్నాను and how you maintain your fitness do you need any fitness or anything yeah 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 meer for this meer race je nin chepte ardham kadu but meer oka lap chesaru ante meer parigedithe enta aayasam vastundi anta aayasam vastundi bike ni handle cheyadam assalu easy kadu fitness ledhu ante aipoyinattu so nin nin chaala mandi train chesam kontha mandi ni special training isukuntaru endukante vaalla koncham సెలబ్స్ కి వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రైవేట్ ట్రాక్ డే కావాలి జనాలతో కలిసి మీడియా ఆ ఇష్యూ రాకూడదు కాబట్టి కొంతమందికి ప్రైవేట్ ట్రాక్ డే చేస్తారు ఎవరికి తెలియకుండా వాళ్ళ ఒక్కరి కోసమే ట్రాక్ తీసుకుంది నేను చూసాను ఇప్పటి వరకు దీన్ని నేను స్పెషల్ గా ట్రైన్ చేసిన వాళ్ళు రోజంతా వాళ్ళపైన కూర్చొని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ బెడ్ కూడా దిగలేదు కాళ్ళు పని చేయవు చేతులు పని చేయవు షోల్డర్స్ పని చేయవు బికాస్ ఆఫ్ దర్ హెవీ గేర్ గేర్ కాదు మీరు గేర్ గురించే కాదు మీకేంటంటే మీరు రేసింగ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెయిట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం దానిలో చాలా ఫిజిక్స్ ఉంది మీకు బైక్ ని లీన్ చేసిన నార్మల్ గా బైక్ పైన నార్మల్ రైడింగ్ పొజిషన్ లో రోడ్ పైన రైడింగ్ పొజిషన్ లీన్ చేస్తే పడి వెళ్ళిపోతాం ట్రాక్ లో ఏంటంటే మీ వెయిట్ ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే బైక్ ఆ లీన్ లో కూడా అలా ఉంటుంది అనేది దీనిలో ఉంటుంది ఇది చేయాలంటే బాడీతో బైక్ ని ఆపాలి ఓకే సో బాడీతో బైక్ ని ఆపినప్పుడు మీ బాడీ ప్రెషర్ ఎక్కడైతే ప్రెషర్ పాయింట్స్ లో పడుతుందో ఓకే జస్ట్ లైక్ మీరు జిమ్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి జిమ్ పెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక వన్ వీక్ సేమ్ అలానే ఒకటే రోజు మీకు అన్ని ప్రెషర్ పాయింట్స్ పైన ఇబ్బంది పడతాయి
ఓకే 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 సో అందుకని లెదర్ యూస్ చేయాలి ఓకే మీరు క్లాత్ యూస్ చేస్తే చిరిగిపోయి మీ మీ స్కిన్ కానీ ఏదైనా మీకు దెబ్బలు దెబ్బలుతాయి లెదర్ ఏంటంటే లెదర్ కూడా స్కిన్ అయ్యి కదా సో మీ ఎక్స్ట్రా లేయర్ స్కిన్ యాడ్ చేస్తున్నారు సో చిరగకుండా ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం అరుగుతుంది మీకు మీకు తగలకుండా సో లెదర్ కొంచెం వెయిట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఎయిర్ కూడా మీకు ఉండదు సో దానివల్ల అంటే కోచ్ కోచ్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్ గా గైడ్ చేయాలి మనకు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నేర్పించే వాళ్ళు చాలా మంది చాలా మంది కరెక్ట్ గా మన ఒక పొజిషన్ లో పెట్టగలిగిన వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలి సో ఇమాన్యుయల్ జయబ్రాజ్ తమిళనాడు చెన్నైలో ఉంటారు హీస్ ఆల్సో హీ వాజ్ రేసర్ ఓకే ఇండియన్ రిప్రజెంట్ చేశారు మలేషియన్ జీపీస్ చేశారు దానికి చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది చాలా మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉంది హౌ యూ గోట్ టు ఇన్ టచ్ విత్ కేటీఎం ట్రాక్ డేస్ అని హైదరాబాద్ లో జరుగుతూ ఉండేవారు ఓకే ఆయన దానికి ట్రైనర్ గా వచ్చారు అప్పుడు నన్ను చూసారు నేను ట్రాక్ లో మంచి ఆ ట్రైనర్స్ ఉంటారు కదా సార్ నేను ట్రైనర్స్ ఓటేక్ చేయడం ట్రై చేసేవాడిని ఓకే ఓకే ఎవరైతే మాకు నేర్పించారు ఓటేక్ చేస్తాను ఓకే ఓకే సో అలా అలా వీడేంటి కొంచెం ఎంతగా ఉన్నాడు తీసుకుని ఓకే ఆయన కూడా ట్రైన్ చేసి ఆ చెన్నై ఆ ట్రాక్స్ కి తీసుకెళ్లి ట్రైనింగ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అలా అలా నేను వన్ ఫిఫ్టీ సిసి నుంచి డైరెక్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిసి ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ లో జంప్ చేసి అక్కడ జంప్ చేసి విన్ అయ్యాను దానికి కారణం ఆయన ఆయన గైడెన్స్ మొత్తం ఓకే సో మీకు రేసింగ్ లో కూడా చాలా లెవెల్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ తో స్టార్ట్ చేస్తారు స్టాక్ అంటే షోరూమ్ నుంచి బైక్ ఎలా వస్తుంది అదే పవర్ ఉండదు ఇంజన్ పవర్ ఓకే దాని తర్వాత దీనిలోనే మోడిఫికేషన్ క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలో గ్రూప్ గ్రూప్ డి ఉంటుంది సి ఉంటుంది ఏ ఉంటుంది దాని తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ క్యాటరీ ఇలా చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే నేను లోయెస్ట్ కేటగిరీ నుంచి టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో నేను లోయెస్ట్ కేటగిరీ విన్ అయింది ఓకే నేషనల్ లెవెల్ లో ఓకే దాని తర్వాత డైరెక్ట్ ప్రీమియం మోస్ కేటగిరీ ఆ మొత్తం రేసింగ్ లో అన్ని స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్ ప్రీమియం మోస్ కేటగిరీకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా విన్ అయిపోయాను ఓకే సో అదేంటంటే ఆ కోచ్ గొప్పతనం కూడా ఆయన ట్రైన్ చేయాలి నన్ను అర్థం చేసుకుని నాకు బైక్ తయారు చేయాలి సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో రేసింగ్ బైక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే రైడర్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది మీ రైడింగ్ మీ రైడింగ్ స్టైల్ బట్టి రైడింగ్ స్టైల్ బట్టి బైక్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఓకే సో పవర్ డెలివరీ వీడు ఎలా చేస్తుంటే అగ్రెసివ్ గా చేస్తుంటే ఆ బైక్ పవర్ డెలివరీ ఎలా చేయాలి వాడి సస్పెన్షన్ సెట్టింగ్ ఇప్పుడు మనం సస్పెన్షన్ మనం రోడ్ పైన కంఫర్ట్ కోసం పడతాం కానీ అదే సస్పెన్షన్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది మీకు రేస్ లో టైం కావాలన్నా స్పీడ్ ఎక్కువ కార్నర్ లో చేయాలన్నా సస్పెన్షన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి ఇదంతా టీమ్ చూసుకుంటుంది ఆ టీమ్ ని ఎవరు చూసుకుంటారు కోచ్ చూసుకుంటారు ఓకే ఓకే సో అందుకే కోచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే రేసింగ్ అన్న ముందే అది కన్వీనియంట్ గా తయారు చేస్తారు మనకి స్పెషల్ గా చేస్తారు మన హైట్ మనం హ్యాండిల్ బార్స్ ఎలా పట్టుకుంటాము ఏది పట్టుకుంటే మనం కంఫర్టబుల్ గా రైడ్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి హ్యాండిల్స్ అది మీకన్నా మీ కోచ్ ఎక్కువ బాగా తెలిసింది కోచ్ కోచ్ సో మనకు కొన్ని కొన్ని రియలైజ్ అవ్వలేము అవును మనం ఉట్టి మనం స్పీడ్ కావాలి టైమింగ్ కావాలి ఓవర్టేక్ చేయాలి మనం ఇవే చూసుకుంటాం కానీ కోచ్ ఏంటంటే అది అబ్జర్వ్ చేసి దానికి బైక్ తయారు చేస్తారు వీడికి హైట్ ఇలా ఉండాలి వీడికి బైక్ లో ఫ్రంట్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉండాలి రేర్ ఉండకూడదు వెనకాల ఛాసెస్ లో ఎక్కడ వెయిట్ తీయొచ్చు బైక్ లో ఎక్కడ వెయిట్ తగ్గించాలి పవర్ ఎక్కడ రావాలి ఎంత చైన్ స్ట్రాకెట్ లో ఎంత టీత్ ఉండాలి ఉంటాయి కదా ఇంకా ఇంకా అలా ఇంకా చాలా బ్రేకింగ్ లో వీడికి ఎంత పవర్ ఎక్కువ ఉండాలి ఎంత తక్కువ ఉండాలి ఇంజిన్ ఇప్పుడు నా చేతిలో ఎలా ఉందంటే నేను బైక్ ని అబ్యూస్ చేస్తాను అంటే నేను కావాలని రఫ్ గా చాలా రఫ్ నాకు ట్వంటీ నైన్టీన్ సీజన్ లో నా రేసింగ్ సీజన్ సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే ఓకే సిక్స్ మంత్స్ లో ట్వంటీ సిక్స్ ఇంజన్స్ నా చేతిలో పోయినాయి ఓకే ట్వంటీ సిక్స్ ఇంజన్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే జస్ట్ ఇమాజిన్ నేను ఇంకా సో దాని తర్వాత ఎంత ఉంటుంది మీకు ఈచ్ ఇంజిన్ రీబిల్డ్ కి ఇట్ విల్ కాస్ట్ యూ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ రూపీస్ రీబిల్డ్ కి ఓకే ఓకే ఓన్ ఇంజన్స్ అది కాకుండా నేను క్రాషెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అయినా నా బ్యాక్ సీజన్ చాలా ఓకే క్రాష్ అయినప్పుడు చాలా ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి మనీ ఓకే డ్యాంపర్ ఉంటుంది నా స్టీరింగ్ డ్యాంపర్ వచ్చేసి ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ జీపీఆర్ అనే డ్యాంపర్ ఓకే ఆ విరిగిపోయినాయి చాలా సార్లు ఓకే అండ్ ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు అయినాయి లైక్ టెక్నికల్ గా మీకు సస్పెన్షన్ పాడైన కొన్ని కొన్ని అండ్ ఛాసెస్ లో బెండ్ అవ్వడము చాలా అని మొత్తం నా చేతిలో నేను ఆ రేసింగ్ సీజన్ లో ఎన్ని బైక్స్
ఎందుకంటే అక్కడ జరిగేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ డే నుంచి రేసింగ్ ఆపేస్తారు నన్ను లిటరల్ ఇంట్లో తలుపేసి తాళం వేస్తారు అంత ఘోరంగా ఉంటాయి నేను ఎవరిని భయపెట్టాలని చెప్పట్లేదు నేను రియాలిటీ చెప్పగలుగుతుంటే సో మా మా సేమ్ మా రేసింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మా రేసింగ్ టీమ్ లో అతని పేరు కూడా చేస్తాను సెబాస్టియన్ అని ఉండేవాడు ఓకే చెన్నై అతను ఓకే ఫార్టీ మెంబర్స్ రేస్ చేస్తాం నాకు కళ్ళ ముందు క్రాష్ అయ్యాడు అతను అనుకో రెండు బైక్స్ అతను ఎక్కేసాడు ఓకే దాని తర్వాత అతను బతికతాడు చచ్చిపోతాడు వన్ ఇయర్ వరకు కూడా తెలియదు ఓకే ఇంత గవర్నమెంట్ యాక్షన్స్ అయినాయి అలాంటిది పేరెంట్స్ చూస్తే నా కొడుకు అలాంటి పొజిషన్ ఉంటే ఏంటి అనే క్వశ్చన్ వాళ్ళకి వస్తుంది నెక్స్ట్ డే రేసింగ్ నేను ఇస్తారా ఇలాంటి ప్రతి రేస్ లో క్రాష్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎవరికొకరికి ఏదో బోన్ ఇరుగుతూనే ఉంటుంది హాస్పిటలైజ్ అవుతూనే ఉంటారు సో పేరెంట్స్ ని భయపడ్డా నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు నాకు అదేం లేదండి నాకు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందంటే నేను ఏదైనా చేస్తాను నేను చేసే అడ్వెంచర్లు కానీ మీరు చూడండి మన 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 రెండు స్టేట్స్ లో చూడండి నేను నా బైక్స్ తో చేసే అడ్వెంచర్ ఇంకేమన్నా చేయాలి నాకు అది సాటిస్ఫాక్షన్ అంతే నాకు అది ఒకటే హ్యాపీ ప్లేస్ నేను నేను పార్టీస్కి వెళ్ళను నేను నేను ఒక నేను ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ తో తిరగను నాకు నా చాలా క్లోజ్ సర్కిల్ చాలా చిన్న సర్కిల్ చాలా చిన్న సర్కిల్ కొత్త ఫ్రెండ్స్ అని పార్టీలని ఈ తాగడాలు ఎంజాయ్ చేయడాలు ఇలాంటి నా లైఫ్ నేను చూడలేదు అంతే బైక్ అందరు నాకున్న ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా బైకర్స్ ఇంకెలా ఉంటుంది అంటే మాకు టైం దొరికింది అంటే బైక్ రైడ్ యువర్ ఫ్రెండ్ బయస్ అని బై ఇప్పుడు ఇక్కడ లేడు అతను లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఫుల్ బిజీ అని సో నా ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ కూడా అంతే వీక్ అంతా ఒకరికి ఒక పని చేస్తారు కొంతమంది జాబ్ చేస్తారు కొంతమంది బిజినెస్ చేస్తారు అందరం వీకెండ్ కలుస్తాము కొంతమంది లైక్ ఒకరికి ఒక ప్రొఫెషన్ అండి అందరం వీకెండ్ కలిసి రైడ్ వెళ్తాం సో ఇలా సో నా నా గ్రూప్ ఇదే సో మా అందరికి ఇదే సాటిస్ఫాక్షన్ సో ఇంకెంత ఇంకా నేను ఎక్కువ చెప్పలేను బైక్స్ గురించి ఎక్కువ చెప్పినా సరే ఇంకా అర్థం కాదు ఇంకేంటే ఎంతో పిచ్చిగా మాట్లాడదాం అనుకుంటారు కానీ బట్ ఇది ఇది యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ నేను ఇది గమనించాను యాక్చువల్గా మీడియాలో ఎక్కువ ప్రొపగాండ్ అంటే పబ్లిష్ అయిన ఫిగర్స్ ఏదైతే సెలబ్రిటీ ఫిగర్స్ ఏదైతే ఫేసెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి సర్కిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి చిన్నగా ఉంటుంది సర్కిల్ యాక్చువల్ రివర్స్ ఇది బికాస్ దే వాంట్ అంటే ఎవరు రియల్ ఎవరు ఫేక్ అనేది తెలియదు ఇంబిరి ఇంత అయిన తర్వాత ఫేక్ పీపుల్ చాలా మంది వస్తారు కామన్ ఇది దే విల్ కమ్ మీకు అర్థం కాదు ఎవరు ఫేక్ ఎవరు రియల్ ఎవరు కరెక్ట్ ఎవరు నమ్మాలి ఎవరు నమ్మకూడదు ఇదంతా నాకు ఒక ముందు ఈ రియల్ ఫేక్ ఇదంతా కూడా బిగినింగ్ స్టేజ్ అదంతా నేను రేసింగ్ లోనే చూస్తాను సో నాకు రేసింగ్ ఏంటంటే లైఫ్ పై నుంచి కిందకి మొత్తం చూపిస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ చూపించేస్తుంది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కూడా చూపించేస్తుంది సో బీయింగ్ ఎ నేషనల్ ఛాంపియన్ నాకు కూడా బ్లాక్ డేస్ ఉన్నాయి మీనింగ్ లిటరలీ కొలాబ్స్ అయిపోయిన డేస్ ఉన్నాయి అన్ని అవన్నీ అక్కడ కొలాబ్స్ అయిన డే ఏదైనా ఒక డే చెప్తారా నేను నేషనల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను సారీ నేను నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ విన్ అయిన నెక్స్ట్ ఇయర్ మొత్తం హార్డ్లీ నేను విన్ అయిన రెండు రేస్ అది కూడా ఆ రెండు రేసులు కూడా ఎలా అవుట్ ఆఫ్ టెన్ రేసెస్ ఐ వాంట్ టూ ఆ టూ కూడా ఎలా విన్ అయ్యానంటే ఆ కోపంతో విన్ అయ్యాను దాని తర్వాత ఎంత ఇప్పుడు నేను ఇది కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇలా చెప్తే అర్థం కాదు ట్వంటీ నైన్టీన్ అండి ఓకే ఈ ట్వంటీ ఎయిటీన్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ విన్ అయిపోయాను ట్వంటీ నైన్టీన్లో సేమ్ కేటగిరీ రేస్ చేసాను ఎందుకంటే దర్ ఇస్ నో బిగ్ కేటగిరీ ఇన్ ఇండియా ఓకే ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళాలన్నా సరే నేను అప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఇరవై ముప్పై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి రేస్ చేయాలంటే చాలా పెద్ద విషయం అది అంత ఈజీ కూడా కాదు అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఆ టైంలో ఏమంటారంటే జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు ఇలాంటివి నేను జాబ్ కూడా చేశాను అనుకోండి అది వేరే విషయం బట్ ఇప్పుడు మీరు నేషనల్ ఛాంపియన్ నుండి దాని తర్వాత ప్రతి రేస్లో ఏదో ఇంజన్ పోతుంది లేదంటే మీరు క్రాష్ అవుతారు ఏ ఏదో ఒకటి అవుతుంది రేస్ లైన్ కూడా ఫినిష్ చేయము ఓకే మీకు అర్థమైంది అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఆర్ టెన్ ల్యాబ్స్ ఓకే మీరు అన్ని ఫస్ట్లు సెకండ్ థర్డ్లు విన్ అయిన పర్సన్ తర్వాత రే రేస్ లేని కూడా ఫినిష్ చేయరు అంటే అని లాస్ట్ ఈవెన్ కంప్లీటింగ్ ద రేస్ రేస్ కూడా కంప్లీట్ ఎంత బ్యాడ్ నేమ్ అండ్ బ్యాడ్ నేమ్ అని కదా నాకు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చే ప్లేస్ లో అంత డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోవడానికి ఆబ్వియస్లీ అదే రీజన్ బైక్ స్టార్ట్ చ
ఇంకా రిస్కీ మూవ్స్ చేసి ఒక్క ల్యాప్లో ముందుకు వస్తాం ఓకే ముందుకు వచ్చిన వెంటనే నా బండి పాడైపోతుంది ఓకే అక్కడ ఏమైందో కూడా తెలియదు ఓకే అండ్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇవన్నీ క్రాషెస్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ పోతున్నాయి దీని తర్వాత ఏమైంది థౌజండ్ సీసీ డైరెక్ట్ ఎంటర్ ఇచ్చేస్తాను ఓకే కొత్త బండి బ్రాండ్ న్యూ బైక్ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ తడెక్స్తున్నారు నేను అప్పుడే కొనుక్కున్నా థౌజండ్ సీసీలో రేస్ చేయాలి అని అప్పుడు కూడా క్వాలిఫైయింగ్ వరకు బాగానే ఉంది ఇది ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఇది ఎక్కడ నేను నాకు తెలుసు రివీల్ చేయలేదు అనుకుంటాను నాకు మాకు ఎలా ఉందంటే ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది క్వాలిఫైయింగ్ రేస్ వన్ రేస్ టూ ఓకే ఫ్రీ ప్రాక్టీస్ వరకు బైక్ బాగానే ఉంది ఓకే క్వాలిఫైయింగ్ బండి బయటకు తీసాను ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నీ ఆఫ్ ఓకే నాకు టూ ఇయర్స్ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే నా బండి కావాలని ఎవరో చేశారు అవునా అండ్ అది కూడా నా బైక్ ట్యూన్ చేసే ఎవరైతే షార్ట్ చేయడానికి వస్తున్నా అతన్ని కూడా ఓకే అతని బైక్ ని ఎందుకు ముట్టుకున్నావు ఆ బైక్ షార్ట్ అవ్వకూడదు చేయకు అని చెప్పి అది నాకు రీసెంట్ గా ఒక అతను చెప్పాడు సందీప్ ఐమ్ సో సారీ నీకు ఇలా చేశాను ఓకే నేను ఎవరో చెప్పలేను బట్ నీ బైక్ ని ఆ ఇష్యూ షార్ట్ చేయొద్దని నాకు ఒకళ్ళు చెప్పారు ఇట్ హాస్ బీన్ ప్లాన్ ప్లాన్ కంప్లీట్ ప్లాన్ సో ఆ స్టేజ్ నుంచి అన్ని దెబ్బలు తగిలితే ఎలా ఉంది జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి సందీప్ అంటే సందీప్ అంటే సందీప్ మేడం పిల్ల అనే ఒకటే కాదు అటాచ్డ్ ఎస్ విత్ ట్వంటీ ఫోర్ వాట్ యాక్చువల్లీ స్టోరీ బిహేవ్ దిస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ వెనకాల స్టోరీ అడితే ఫస్ట్ నేను రేసింగ్ అంటే నా కోచ్ ఉన్నారు కదండి ఇమాన్యుల్ జబ్రాజ్ నేను ఆయన అడిగాను నా నెంబర్ ఏం పెట్టుకోవాలి అని ఓకే నీ మైండ్ లో ఏమన్నా ఏమని అడితే నైన్టీ నైన్ అని ఒకటి ఉందన్నా ట్వంటీ ఫోర్ అని ఒకటి ఉంది అని అని చెప్పాను ఏంటి నైన్టీ నైన్ ఏది ట్వంటీ ఫోర్ అని అడిగారు నైన్టీ నైన్ ఏదో నైన్ నెంబర్ కొంచెం కూల్ ఉంటుంది కదా అలా నైన్టీ నైన్ అని పెట్టుకుంటాను అంటే మా ట్వంటీ ఫోర్ ఏంటి అంటే అది నా బర్త్ డేట్ నేను ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ పుట్టాను అందుకని ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పాను దేవుడు ఇచ్చిన నెంబర్ కదా అదే పెట్టుకున్నా అక్కడ కనెక్ట్ అయిపోయాను దేవుడు స్పిరిచువల్ సో ఇలా కనెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ఎలా అయిపోయింది అంటే ఆ నెంబర్ కనిపించింది అంటే అది నా నెంబర్ సో రిజిస్ట్రేషన్ లో కూడా నా బైక్ ఏది కొన్నా సరే నా నెంబర్ ఎన్స్ విత్ ట్వంటీ ఫోర్ నా బైక్ నెంబర్ నా కార్ నెంబర్ అన్ని ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటాయి ఆ కనెక్షన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరినో వచ్చి ఆ నెంబర్ కి ఒక రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు పెట్టేది కొంటున్నా సరే నేను సరే పోతే పోయి మళ్ళీ డబ్బులు ఏదో వచ్చి సంపాదించుకుంటాను ఫోర్ లాక్స్ కానీ రెడీ ఉంటాను నాకు ఆ నెంబర్ కావాలి ఆ నెంబర్ వెరీ స్పెషల్ ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్ ఉంటే కానీ ఇంకా సందీప్ అని ట్వంటీ ఫోర్ ఇంకా అలా కనెక్ట్ అయిపోయింది అండ్ సందీప్ నడింపల్లి కదా ఎస్బి అని ఎందుకు వచ్చింది అని కూడా ఉంటారు సో బేసిక్ నా నేమ్ సందీప్ వర్మ నడింపల్లి ఓకే సో ఇనీషియల్ గా ఇట్ వాస్ ఎస్వి ట్వంటీ ఫోర్ సందీప్ వర్మ ఎస్వి టూ ఫోర్ నేను సర్ నేమ్ యాడ్ చేయకుండా పేరు కూడా చేంజ్ చేసారని విన్నాను సత్య సంత సత్యనారాయణ రాజు మా తాతయ్య నేమ్ అండి ఓకే సో మా డాడీ వాళ్ళ డాడీ నేమ్ మా అన్నయ్యకి మా మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ నేమ్ నాకు బెటర్ ఓకే బర్త్ సర్టిఫికెట్స్ లో ఓకే సో అప్పటికి మా పేర్లు ఫిక్స్ అవ్వలేదు సో బర్త్ సర్టిఫికెట్ లో అలా సో నాకు లీగల్ గా కంటిన్యూ అయిన నేమ్ వచ్చేసి మా తాత మా తాతయ్య నేమ్ సత్యనారాయణ రాజు సత్యనారాయణ రాజు ఓకే అండ్ నేను నామకరణం చేసిన పేర్లు ఉంటాయి కదా అవి సందీప్ అని యాక్చువల్ నేమ్ సందీప్ కానీ అకార్డింగ్ టు బర్త్ సర్టిఫికేట్ గా ఇట్స్ సత్యనారాయణ ఇంట్లో పిలిచేది ప్రతి చోట ఇట్స్ సందీప్ కానీ లీగల్ గా నా ఆధార్ కార్డ్స్ కానీ దాంట్లో సత్యనారాయణ రాజు అని అంటున్నాను నేను మార్చుకోలేదు నాకు ఇప్పటి కూడా ఎవరైనా సత్యనారాయణ రాజు అని పిలిస్తే ఐ ఫీల్ గ్రేట్ నాకు అసలు పేరు విషయంలో ఇంకా ఇంకా పాత పేరు ఉంటే ఇంకా మంచిది నాకు అవే ఇంకా ఇంకా ఇష్టం అండ్ మా తాతయ్య కూడా ప్రౌడ్ ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ ఆ పేరే కొంచెం ఈ న్యూస్ పేపర్ లో కూడా అసలు నాకు ఆ పేరు గురించి ఇబ్బంది ఏం లేదు నన్ను ఎలా పిలిచినా పర్లేదు బట్ నామకరణం చేస్తుంది సందీప్ తాతయ్య నేమ్ సత్యనారాయణ రాజు అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ దేవుడి చిన్నయ్య సో అలా అన్ని కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంది Thank you so much. Thank you so much, Sandeep. Thank you so much. I'm going to show you how to use the bike. Yeah. And yeah. you have got into spiritual and we got into your personal sort of thing. You have got into your business sort of thing. It's a good session. Yeah. If you have any prices, you have to pay for it. Yeah. 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 Yeah.